Vâng, xin chào tất cả quý anh chị. Rất vui mừng gặp lại quý anh chị trên podcast Phạm Văn Tuân. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái cách để chúng ta thiết lập mục tiêu để đạt được mục tiêu của mình. Trước hết thì trong 12 tháng qua từ tháng 1 đến tháng 12 các anh chị hãy liệt kê lại cho mình năm bài học, năm khó khăn các anh chị đã mắc phải trong 12 tháng qua của năm 2022 và năm hành động để các anh chị vượt qua những khó khăn đó như thế nào. Trước mắt là các anh phải lập liệt kê lại các cái kế hoạch của năm 2022 và những điều các anh chị đạt được qua năm bài học, năm khó khăn và năm hành động. Từ đây chúng ta đã đưa ra mục tiêu. Khi có mục tiêu thì các anh chị sẽ ra được kế hoạch. Khi có kế hoạch thì các anh chị sẽ ra được hành động. Và cái mục tiêu lớn nhất của cuộc đời các anh chị thì gồm có 6 cái mục tiêu lớn nhất mà chúng ta cần phải chinh phục. Đó là mục tiêu số 1, đó là sức khỏe và luyện tập thể dục thể thao các anh chị phải có sức khỏe có sức khỏe là có tất cả các anh chị luyện thể dục thể thao bất kỳ một môn nào đó môn chạy cũng được môn bơi môn võ hoặc những môn nào các anh chị yêu thích hãy luyện tập thể dục và yêu nó thì chúng ta sẽ có được sức khỏe sức khỏe là kim cương các anh chị nhé khi chúng ta có nhiều tiền nếu chúng ta không có sức khỏe thì cái việc đó rất là khó khăn với chúng ta nên các anh chị chú ý có sức khỏe là có tất cả đây là mục tiêu rất là quan trọng chúng ta phải đưa lên hàng đầu và để chúng ta vạch ra hàng ngày hàng giờ để chúng ta luyện tập thể dục thể thao hãy dành thời gian cho những cái việc có giá trị để tạo ra sức khỏe cái việc số 2 đó là gia đình gia đình là tế bào của xã hội gia đình là nơi để chúng ta trở về gia đình là nơi để chúng ta thăng hoa gia đình là nơi để chúng ta phấn đấu và phát triển nếu anh chị không có gia đình thì đấy là thiệt thòi cho các anh chị. Nếu mà chúng ta ở vị trí làm việc, đúng mà đơn độc, không có gia đình, thì các anh chị rất là nguy hiểm. Các anh chị sẽ không chống chọi được những lúc khó khăn, những lúc yếu về mặt sức khỏe, những lúc yếu về mặt tinh thần là các anh chị rất là khó khăn. Có gia đình thì các anh chị mới phát triển được. Các cụ đã nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mình phải có một cái gia đình vững mạnh thì mọi việc sẽ được hành thông. Mục tiêu số 3 mà các anh chị phải đạt được đó là niềm vui. Niềm vui của anh chị nó gắn liền với thời gian các anh chị giải trí. Nếu mà niềm vui của anh chị là âm nhạc thì thời gian đi hát karaoke hay là nghe những bản nhạc mà các anh chị yêu thích bằng những cái loa đài mà anh chị yêu thích, các anh chị có thể có một cái niềm vui đam mê đó là sưu tập những bộ loa để nghe những âm thanh các anh chị thích Đấy là những giấc mơ giải trí của anh chị Những cái niềm vui đến từ những cái cuộc sống của anh chị Và mục tiêu thứ tư đó là của cải và tài chính Tiền là rất là quan trọng Tiền có thể rất là nhiều Nhưng không mua được thời gian Tiền có thể rất là nhiều Không mua được sức khỏe Nhưng tiền Khi có tiền thì chúng ta có thể làm được nhiều việc Mà không có tiền chúng ta không làm được Thế thì của cải là tài sản Tài chính là những vấn đề rất là quan trọng Trong cuộc sống Và mục tiêu Số 5 đó là học tập và phát triển bản thân Học tập Luôn luôn giúp ta mở rộng các góc nhìn trong cuộc sống Làm chúng ta tránh được những điểm Tối mà chúng ta không thể vượt qua được Thì bắt buộc chúng ta phải học tập Để mở rộng góc nhìn Một cách nó tốt hơn Phát triển bản thân để chúng ta nâng cao cái năng lực về sức khỏe, tài chính, gia đình, niềm vui và cuộc cải Các anh chị phát triển bản thân thì bốn cái giá trị đầu tiên kia Nó mới đi theo các anh chị được Và mục tiêu cuối cùng Đó là điểm khác biệt của các bạn là gì Trên thế gian khi các anh chị sinh ra Các anh chị là phiên bản số 1 Trên cái hành tinh này Nhưng rất nhiều anh chị cứ đi theo hình bóng của một ai đó Đi theo Hình bóng của một thần tượng nào đấy Nhưng các anh chị quên mất Cái bản ngã gốc của mình Mình là một điểm khác biệt hoàn toàn trong cái thế giới này Không có người thứ hai giống mình Giống về tính cách Giống về nhân phẩm Giống về mọi mặt Mình là một điểm khác biệt Và hãy tìm ra cái điểm khác biệt lớn nhất của mình Để mình có được cái mục tiêu Có được cái kế hoạch Đặt ra và có những hành động Và uh, Simson có nói ba thứ quý nhất trên cuộc đời 
Đó là hình ảnh của bạn Video của bạn Sách của bạn Và trang nhật ký mục tiêu đạt được hàng ngày của bạn Đây là ba thứ quý giá nhất trong cuộc đời của bạn Hãy dành thời gian ra để chụp hình ảnh của bạn Quay những video của bạn Về con người bạn Nó biến đổi theo từng ngày, từng giờ Năm 2020 Bạn là một phiên bản khác Năm 2021 Bạn là phiên bản khác Năm 2022 Bạn hoàn toàn khác với năm 2020 Và năm 2023 Bạn là ai Bạn phát triển như thế nào Hãy lưu lại những hình ảnh của bạn Video của bạn Và bạn hãy đặt ra những cuốn sách của bạn Sách làm trí tuệ Để cho muôn đời Chúng ta hãy viết sách Và trang nhật ký Hành động mục tiêu của bạn Giúp bạn đạt được những mục tiêu Mà chúng ta đặt ra Là đó 6 mục tiêu đúng không? Mục tiêu số 1 về sức khỏe Mục tiêu thứ hai về gia đình Mục tiêu số 3 về niềm vui Mục tiêu thứ tư là tài chính là của cải Mục tiêu thứ năm là học tập và phát triển bản thân Mục tiêu thứ sáu đó là Điểm khác biệt của bạn Đúng ạ Rồi cảm ơn tất cả anh chị Chúc anh chị một năm mới 2023 Luôn luôn mạnh khỏe Hạnh phúc và thành công Đạt được mọi mục tiêu ước muốn của anh chị Hãy viết ra giấy Ngay trong ngày hôm nay Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 Để các anh chị có được mục tiêu tốt nhất Và thành công Hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo